আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন যারা আসেন পৃথিবীকে সুন্দরের আলোয় আলোকিত করতে যারা তাদের কর্মে সৃষ্টিতে ত্যাগে মহিমায় সাধারণ আমিকে ছাড়িয়ে হয়ে ওঠেন এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র তাদের নিয়ে আমাদের আয়োজন অতঃপর আমি প্রিয় দর্শক মহসেনা রহমান স্বাগত জানাই অতঃপর আমি অনুষ্ঠানে প্রতি আয়োজনে আমরা দেশের বরেণ্য ব্যক্তিতে আপনাদের খুব কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা করি বাবা ইঞ্জিনিয়ার আবেদ রেজা চৌধুরী মা হায়াতুন রেজা চৌধুরীর পাঁচ সন্তানের মধ্যে তিনি তৃতীয় অসাধারণ মেধাবী এই সন্তানটি ছেলেবেলায় স্কুলে যেতে চাইতেন না তার শিক্ষা জীবন শুরু হয় চতুর্থ শ্রেণী থেকে কিন্তু তারপর থেকে কেবল সাফল্যের হাত ধরে চলা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরকৌশল বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে এখানেই শিক্ষকতা শুরু করেন এরপর ইংল্যান্ডে স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করে ফিরে আসেন দেশ সেবার ব্রত নিয়ে বিশ্বের উঁচু এমারত তৈরিতে তার অবদান তাকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যায় আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর জামেলু রেজা চৌধুরী আমরা তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের স্টুডিওতে স্যার একুশে টেলিভিশনের সকল দর্শকের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ স্যার আপনি তো ইংল্যান্ড থেকে উচ্চতর শিক্ষা নিয়েছেন উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছেন তারপর আমরা জানি যে আপনি আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়াতে অনেক আকর্ষণীয় ক্যারিয়ারের অফার পেয়েছিলেন সেই ক্যারিয়ার উপেক্ষা করে আপনি ঠিক কি লক্ষ্যে দেশে ফিরে এলেন কি উদ্দেশ্যে আমি উচ্চশিক্ষা শেষ করি উনিশশো সালে পিএইচডি ডিগ্রি আমার ধারণা যে দেশের যে সমস্যা সেটা সমাধানে আমার যে জ্ঞান এটা অনেক বেশি কাজে লাগবে উন্নত দেশে বহু লোক আছেন কিন্তু আমাদের দেশে সেই ধরনের লোক কম সুতরাং আমার যে কন্ট্রিবিউশন দেশে এসে আমি তখনও মনে করতাম এখনও মনে করি যে দেশে অনেক বেশি আমি অবদান রাখতে পারব আপনি তো শিক্ষকতার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্পে কখনো উপদেষ্টা হিসেবে কখনো পর্যবেক্ষক হিসেবে কখনো চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সম্প্রতি আপনি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ভিসির পদ থেকে অবসর নিলেন এখন আপনার পরিকল্পনা কি কি করার ইচ্ছে আপনার পদ্মা সেতু প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে এবং সরকার আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল যে একটা বিশেষজ্ঞ প্যানেল যেটা বঙ্গবন্ধু সেতু যমুনা আমি দায়িত্ব ছিলাম তখন আমি কাজ করতাম বুয়েটে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় দেওয়া আমি শিক্ষক ছিলাম তারপরে সময় দিতে পারতাম কিন্তু পূর্ণকালীন উপাচার্য থেকে এই ধরনের একটা দায়িত্ব একদম যেই কাজ করার প্রয়োজন তাতে সময়ের একটা অভাব হচ্ছিল আমি অনেকগুলো বই লেখার পরিকল্পনা করেছি যেটা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমি প্রকাশ করতে চাই ইদানিং দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে প্রচুর বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে কিছুদিন আগে আপনি নিজেও একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেসি ছিলেন একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার মান নিয়ে কতটুকু সন্তুষ্ট বর্তমানে চুয়ান্নটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি পেয়েছে সবাই যে ঠিকভাবে শিক্ষাদান করছে এটা ঠিক না যেমন খুব খারাপও আছে আমরা মনে করি ভালো আছে এবং ভালো যে এগুলো আমি তো মনে করব যে বাংলাদেশে যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষার মান তার ধারে কাছে পৌঁছে গেছে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেটা হয়তো ব্যবসায়িক স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে র্যাঙ্কিং হয় কোয়ালিটি তাতে দেখা যায় যে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকেই উপরের দিকে বেশি বিশ্ববিদ্যালয় থাকে হার্ভার্ড এমআইটি স্ট্যানফোর্ড এসব কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় তা আমি যেটা মনে করি যে একটা স্টেজ আসবে লোকজন কিন্তু আর কোনটা পাবলিক কোনটা প্রাইভেট এটা ডিফারেন্সিয়েট করবে না বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু র্যাঙ্কিংয়ের দিক থেকে তো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আস্তে আস্তে নিচের দিকে চলে আসছে যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিছুদিন আগেও যে র্যাঙ্কিংয়ে ছিল এটারও র্যাঙ্কিং যে ক্রাইটেরিয়াগুলো যেই ফ্যাক্টরগুলো ধরে করা হয় সবগুলো যে একদম সঠিক আমার মনে হয় না র্যাঙ্কিং ক্রাইটেরিয়া আমাদের বুয়েট বলি বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলি 
কিছু কিছু বিষয়ে এখনো আমার ধারণা যে উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ একটা খালি দুর্বল হলো আমাদের এই শিক্ষকদের যে গবেষণার আউটপুট সেটা কম কিন্তু গ্র্যাজুয়েটদের কোয়ালিটি দেখলে আমার মনে হয় না যে খুব খারাপ গ্র্যাজুয়েট আমরা বের করছি স্যার বর্তমান সরকার ব্যাপক জনপ্রিয়তা নিয়ে সরকার গঠন করেছে এবং সরকার গঠন করেই তারা আমাদেরকে দু হাজার একুশ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখাচ্ছে তারা তো এক বছর ইতিমধ্যে পার হয়েছে সরকারের আপনার কি মনে হয় সেই লক্ষ্যে তারা কত দূর এগিয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে লক্ষ্যে এই সরকার তাদের ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান রূপকল্প বা রূপরেখা যেটা দিয়েছিল ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ডিসেম্বরের বারো তারিখ দুই সালে এটা ঘোষিত হয় সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আগামী চার বছরের পরে তো আবার নির্বাচন আসবে এর মাঝখানে কিন্তু আরও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখাতে হবে লোকজন কিন্তু তখন মানে এখনই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে যে এটার বাস্তবায়ন কিভাবে হয় তো এই গত এক বছরের কর্মকাণ্ডের যে গতি এই গতি কি চার বছরের আর সামনে যে চার বছর আছে সেই চার বছরের কর্মকাণ্ড গতি একই ধারায় যদি থাকে তাহলে কি লক্ষ্যে পৌঁছানো সবে যে কোনো প্রকল্পে দেখা যায় যে বা যে কোনো কর্মপরিকল্পনা নিলে একটা প্রস্তুতি পর্ব আছে জি সেটা একটু ধীর গতিতে অগ্রসর হয় একবার প্রস্তুতি পর্ব এক বছরে ব্যক্তিগতভাবে আর একটু হয়তো খুশি হতাম যদি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হতো তার মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি না অগ্রগতি হয়েছে বাট আর একটু বেশি হলে আমি খুশি হতাম আর কি প্রিয় দর্শক সারের সাথে একান্তভাবে কথা বলতে আমরা গিয়েছিলাম তার বাসায় চলুন শুনি তিনি কি বলেছেন আমাদের ক্যামেরায় শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কলকাতার মানে হাওড়াতে যেটা সেখান থেকে উনিশশো উনত্রিশ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন তারপরে সরকার এই চাকরি করতেন পিডাব্লিউডি আমার আম্মার নাম হায়াতুন্নেসা চৌধুরী উনি গৃহিণী আমাদের সৌভাগ্য উনি এখনো বেঁচে আছেন এবং আমি আমরা একসাথেই থাকি একই বাসায় আপনার প্রথম স্কুল কোথায় ছিল উনিশশো সালে আমি ভর্তি হয়েছিলাম কিন্ডার গার্ডেনে কেজি ওয়ান বোধায় দুই দিন ক্লাস করে আমার আর ভালো লাগেনি তৃতীয় দিন আর স্কুলে গেলামই না পরের বছর সরাসরি মানু সিং জেলা স্কুলে সাত বছর বয়সে সাতও না তখনও সাড়ে ছয় বছর বোধ হয় ভর্তি হয়ে যাই তার জন্য আমার এই মানে ম্যাট্রিকে গিয়ে একটা সমস্যা হয়েছিল যে বয়স দেখা যায় যে চোদ্দোর কম আপনি ম্যাট্রিকুলেশন কোথা থেকে করলেন সেন্ট গ্রেগরিজ হাই স্কুলে তারপর এইচএসসি কোথায় করলেন ঢাকা কলেজে এসএসসি এইচএসসি রেজাল্ট কি ছিল আপনার ম্যাট্রিকে ফার্স্ট ডিভিশন লেটার কিন্তু মানে এই যেটা মেধা তালিকা উপরের যে দশ বিশের মধ্যে আমার স্থান ছিল না আইএসসিতে এসে আমার পজিশন ছিল বারো তারপরে আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হলাম এখন যেটা বুয়েট আমি পড়েছি পুরো কৌশল কয় ভাই বোন আপনারা আমরা তিন ভাই দুই বোন ভাই বোনদের মধ্যে আপনার অবস্থান কত নাম্বার আমি তৃতীয় আমার অবস্থান বড় বোন থেকে যদি শুরু করি উনি গণিতের অধ্যাপক তারপরে আমার যে ঠিক বড় ভাই তো উনিও 
প্রকৌশলী এবং ইংল্যান্ডে গিয়ে স্থাপত্যে পড়াশোনা করে ওইখানেই সেটেল করেছেন তারপরে আমি আমার ঠিক পরে বোন ও ইকোনমিক্সে মাস্টার্স করে এখন ঢাকা একটা স্কুল ভাইস প্রিন্সিপাল মারিকুড়ি স্কুলে আর সবচেয়ে ছোট ও প্রকৌশলী তরি প্রকৌশলী আমাদের তিন ভাই ইঞ্জিনিয়ার বাবা ইঞ্জিনিয়ার পরিবারে অনেক ইঞ্জিনিয়ার আমাদের মানে চাচা তো ভাই যদি বলি আমার ছেলে মেয়ে আমার যে ভাগ্নি তার মানে বলা যায় যে আপনাদের পুরো পরিবারই প্রকৌশলী পরিবার এবং একটা বিষয় আমরা দেখলাম যে আপনারা সবাই বাইরে লেখাপড়া করেছেন এবং সবাই আবার দেশে ফিরে এসেছেন এটা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য অনেক আশার কথা উনিশশো তেষট্টি সালে আমি একশো চুয়াত্তর জন যে আমাদের পুরো কৌশলে যারা পরীক্ষা দিয়েছিল বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং তার মধ্যে আমার অবস্থান ছিল প্রথম প্রথম স্থান হ্যাঁ ফার্স্ট ক্লাস আবার বুয়েটে একটা নিয়ম হলো যারা শতকরা পঁচাত্তর ভাগের উপরে পায় তাদের বলে ফার্স্ট ক্লাস উইথ অনার্স তা আমি ওই ফার্স্ট ক্লাস উইথ অনার্স সেভেন্টি ফাইভ পঁচাত্তরের উপরে শতকরা জি নাম্বার ছিল আমার ছাত্র জীবন যদি শেষ হয় ফলাফল দিয়ে তারপরের দিন থেকে আমার শিক্ষক জীবন শুরু হলো কয়েক মাস পরে আমি একটা বৃত্তি পাই যেটা ইস্ট পাকিস্তানে একজনই পেত বছরে আর ওয়েস্ট পাকিস্তানে একজন তো আমি সিলেক্টেড হই বার্মা অয়েল কোম্পানি একটা স্কলারশিপ দিত এটা আমাক আমি নিজের সিলেকশন ছিল ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডে গিয়ে আমি সাউদাম্পটন দক্ষিণে একটা বিশ্ববিদ্যালয় সেইখানে আমার স্পেশালাইজেশন হল স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং তখন আমার একটা অফ অফার আসলো আমেরিকা যাওয়ার শিকাগোতে আমাদের ডক্টর ফজলুর রহমান খান খুবই নাম করা যে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার সিয়াস টাওয়ারের ডিজাইন উনি তখন টল বিল্ডিং ডিজাইন করছেন আমার গবেষণার বিষয়ও ছিল টল বিল্ডিং কম্পিউটার ব্যবহার করে টল বিল্ডিংয়ের অ্যানালিসিস অ্যান্ড ডিজাইন তো উনি সেটা জানতেন সিডনির এক প্রফেসর উনি আমার এই কাজ সম্বন্ধে জেনে উনি বললেন যে ওইখানে গিয়ে শিক্ষকতা করার জন্য তো তখন আমার এ হলো যে না আমি দেশের জন্যই কাজ করব সিদ্ধান্ত নিলাম যে দেশেই চলে আসবো আমি কোনো সময় ওই চিন্তাও করি নাই যে থেকে যাব বিদেশে স্যার এবার খুবই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আসি আপনি বিয়ে করলেন কত সালে আমি উনিশশো সালে বিয়ে করি আমার স্ত্রীর নাম সেলিনা নরোজ চৌধুরী উনি পড়াশোনা করেছেন ফিজিক্সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ফিজিক্সে এবং মাস্টার্স অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স এটা মোটামুটি পারিবারিক বন্ধু বান্ধব এদের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়ে এটা অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ আপনার ছেলে মেয়ে কয়েকজন আমার এক মেয়ে এক ছেলে মেয়ে বড় পুরো কৌশলে স্নাতক করেছে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ার তারপরে মাস্টার্স পিএইচডি স্কলারশিপ নিয়ে চলে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং পৃথিবীর যারা মানে ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিতে শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় যাকে ধরা হয় এমআইটি ম্যাসার্স ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বোস্টনে ওইখান থেকে মাস্টার্স অ্যান্ড পিএইচডি করে ফিরে এসে আবার এই বুয়েটে জয়েন করেছে আর আপনার ছেলে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ও পড়াশোনা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাচেলার্স মাস্টার্স করে সেও ঢাকায় ফিরে এসে আমরা এই বাসায়ই থাকি একই একসাথেই থাকি ছেলে হ্যাঁ মেয়ের বিয়ে হয়েছে মেয়ের স্বামীও আরেকজন পুরো কৌশলী ও বুয়েটের পিএইচডি করেছে লন্ডন থেকে ফিরে এসে আবার এই বুয়েটেই শিক্ষকতা করছে আর ছেলে বিয়ে করেছে ওর স্ত্রী হলো আমার ছেলের বউ সে ইংরেজিতে মাস্টার্স আন্ডার গ্র্যাজুয়েট মাস্টার্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করে এখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে ইংরেজিতে শিল্প সংস্কৃতির কোনো দিকে কি আপনাদের কোনো আগ্রহ আছে আপনার পরিবারের আপনার আমার গান শুনি আমাদের পরিবারের সবাই আমার মেয়ে কিছুদিন গান শিখেছিল গান শিখে পরে আর এই চর্চাটা ধরে রাখে নাই আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ ওদের মধ্যেই কিন্তু দেশের বেশ নাম করা কয়েকজন শিল্পী আছেন তাদের নজরুল সঙ্গীতে সাদি আফরিন মল্লিক রেজবানা চৌধুরী বন্যা শিল্পীর নাম 
এমনি তো রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনি এখনো প্রত্যেক দিন সকালে উঠলেই সবচেয়ে প্রিয় শিল্পী সন্ধ্যা মুখার্জি যদি মহিলা কণ্ঠশিল্পী তার মধ্যে সন্ধ্যা আর পুরুষ কণ্ঠে হেমন্ত হেমন্ত কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিলেন এটা অনেকে জানে না উনি তিন বছর যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে তারপরে ফুল টাইম গায়ক হয়ে গেলেন এই মুহূর্তে যদি আপনাকে একটা গান শোনাতে চাই ঠিক কোন গানটি আপনি শুনতে চাইবেন যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে স্যার এবার আমরা একটা ছোট বিরতি নেব বিরতির পর আবার আপনার সাথে কথা বলবো দর্শক চোখ রাখুন একুশের পর্দায় ছোট একটা বিরতির পর নানা বিষয় নিয়ে স্যারের সাথে আমরা খোলামেলা কথা বলবো আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাই অতঃপর আমি অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর জামেলুর রেজা চৌধুরী সরকার ন্যাশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি পলিসি দু হাজার নয় চূড়ান্ত করেছে আপনি কি মনে করেন এই পলিসিটি সম্পূর্ণ এবং এটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে কতটুকু সহায়ক হবে এখানে কিন্তু নীতিমালার বাইরেও আমরা তিনশো ছয়টা অ্যাকশন আইটেম একদম কর্ম পরিকল্পনা করে দিয়েছি স্বল্প মেয়াদি মধ্যম মেয়াদি দীর্ঘ মেয়াদি এবং দীর্ঘ বলতে আমি বলছি যে বেশি দিন না দুই হাজার একুশের ভিতরে আচ্ছা এই তিনশো ছয়টা অ্যাকশন আইটেম সুনির্দিষ্ট এগুলো যদি বাস্তবায়ন করা হয় আমার ধারণা আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ যে লক্ষ্য অর্জন করার চেষ্টা করছি সেটা লক্ষ্য অর্জন করতে পারব আপনি কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার বিশেষ করে টল বিল্ডিং ডিজাইনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন তো আমাদের দেশ তো ভূমিকম্প ঝুঁকিপূর্ণ দেশ সেক্ষেত্রে আমাদের এই এই কাজের কতটুকু প্রসপেক্ট আছে আমাদের দেশে উনিশশো সাতান্ন সাতাত্তর সালে একটা কমিটি আমি সদস্য আমাকে সরকার নিয়োগ করে সেখানে কাজ করতে গিয়ে আমি দেখলাম যে না বাংলাদেশে এর আগেও বড় ভূমিকম্প হয়েছে এবং আমাদের ঝুঁকির মাত্রা কিন্তু অনেক অঞ্চলে বেশ উচ্চ এবং ভূমিকম্প যদি হয় আমাদের প্রস্তুতি নাই সেই ভূমিকম্প পরবর্তী অবস্থা কিভাবে আমাদের ট্যাকল করতে হবে পোস্ট ডিজাস্টার এটার উপরে একটা যে বিভিন্ন পর্যায়ে একটা হলো যারা নীতি নির্ধারক তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা আমাদের অনেক আলোচনা করে টরে আমরা একটা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কাছে আছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যে ঢাকাকে কিভাবে বা অন্যান্য যে বড় শহর আছে এটার উপরে প্রচুর স্টাডি হয়েছে গত এক দুই বছরে কন্টিনজেন্সি প্ল্যানিং এটাও হচ্ছে যাতে আমরা যে জানুয়ারির বারো তারিখে হাইতিতে দেখলাম একদম প্রস্তুতি ছিল না এই অবস্থায় যাতে আমাদের না পড়তে হয় সেটারই আমরা এই লক্ষ্যে যে আমাদের প্রস্তুতিটা কিভাবে ভালো করা যায় একদিকে হলো ভবন শক্ত করে নির্মাণ করা ডিজাইন নির্মাণ করা আর আরেকটা হলো ভূমিকম্প জন্য প্রস্তুত থাকা এটাই হলো আমাদের এই লক্ষ্য কিন্তু সেই প্রস্তুতির জন্য আমাদের যে ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা দরকার সেই ভূমিকম্পকে প্রতিরোধ করতে বা ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য যে রকম প্রযুক্তি দরকার আমরা কি সেদিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ আমাদের পক্ষে ডিজাইন নির্মাণে প্রযুক্তি উচ্চ প্রযুক্তি না কিন্তু ঠিক যেভাবে বিল্ডিং হচ্ছে যেমন এই আমাদের বেশিরভাগই তো যে যদি উঁচু ইমারত বলি তাহলে কংক্রিটের ভিতরে ইস্পাতের রড থাকে আর এমনি কংক্রিটের কলাম বিম স্ল্যাব এটা এই যে মহানগরে যেই নতুন ভবনগুলো অফিসই বলি বা আমাদের আবাসিক ভবন বলি এটা কিন্তু খুব একটা উচ্চ প্রযুক্তি প্রয়োজন নাই শুধুমাত্র রডের বিন্যাস কত রড দিতে হবে কোন জায়গায় দিতে হবে এটা খুব সহজে করা যায় আর যেটা বিনিয়োগ প্রয়োজন যে ভূমিকম্প পরবর্তী যে অবস্থা সেটা সামাল দেওয়ার জন্য আপনি যেটা বললেন যে উদ্ধার কাজ পরিচালনা করার জন্য সেটাও কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে যন্ত্রপাতি আমদানির কিন্তু আরেকটা ভালো দিক হলো যে এখন বিশ্বের অনেক দেশই সবসময় প্রস্তুত রাখে তাদের উদ্ধারকারী দল যারা রেডি হয়ে থাকে খবর পেলেই তারা কিন্তু সরকার যদি আমন্ত্রণ জানায় তারা এসে উদ্ধার কাজে সহায়তা করবে তো বেসিক প্রস্তুতি আমরা আমরা যেটা প্ল্যানে খসরা প্ল্যানে রেখেছি যে প্রথমে হলো কমিউনিটিকে এগিয়ে যেতে হবে উদ্ধার কাজে তাদের একটু প্রশিক্ষণ দেওয়া ভলেন্টিয়ার তৈরি করা ছোটোখাটো যন্ত্র দেওয়া যেটা হাত দিয়ে ক্যারি করা যায় দ্বিতীয় হলো যারা 
বিভিন্ন বাহিনী আছে আমাদের প্রথম তো হলো ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স তারপরে আর্ম ফোর্সেস এদেরকে কিছু যন্ত্রপাতি দেওয়া হচ্ছে হেভি ইকুইপমেন্ট আর এটার বাইরে যদি চলে যায় তখন বিদেশ থেকে সহায়তা আনা এই হলো প্ল্যানিং বিদেশি অনুদান এবং সিদ্ধান্তহীনতা আমাদেরকে জাতিগতভাবে অনেকটা পিছিয়ে দিচ্ছে তো আপনি তো বিভিন্ন সময় সরকারে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে কাজ করেছেন আপনি একবার উপদেষ্টাও ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তো এই বিষয়গুলি নিয়ে আপনি কি কখনো কোনো পরামর্শ বা কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন যেহেতু আমি প্রকৌশল বিশ্বদে পড়িয়েছি সারা জীবন আমি মনে করি যে আমাদের যারা বেরোচ্ছে শুধুমাত্র প্রকৌশল ক্ষেত্রে না অন্যান্য ক্ষেত্রেও এরা কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য দেশের যে পেশাজীবী আছে মেধার দিক থেকে তাদের তুলনায় কোনো অংশে এদের কমতি নাই সুতরাং আমরা কেন এদের মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহার করব না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই যে অনুদানের নাম করে প্রকল্পে পরামর্শক হিসাবে বা বাস্তবায়নে বিদেশি পরামর্শক নিয়ে আসা হয় তা আমি চেষ্টা করেছি ওই অল্প সময়ের মধ্যেও যে কয়েকটা প্রকল্পে যাতে আমাদের দেশি প্রকৌশলীরা এটার ডিজাইন বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ সুযোগ পায় স্যার আপনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন আপনার একাডেমিক রেজাল্ট সেটি বলে আপনার কি কোনো প্রাইভেট টিউটর ছিল আমি জীবনে কোনো দিন প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ি নেই স্কুল জীবনেও না স্কুল জীবনেও না কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় তো কথাই ওঠে না তো স্যার আপনি তো দীর্ঘদিন শিক্ষকতা পেশার সাথে জড়িত এখন যে ছাত্রছাত্রী যারা আছে তাদের সকলেরই প্রায় প্রতি বিষয়ে একাধিক শিক্ষকেরও গৃহ শিক্ষকেরও প্রয়োজন হয় এর কারণ কি বলে মনে করেন আপনি আমার ধারণা যে ক্লাসরুমে শিক্ষকরা আগে যেইভাবে সিনসিয়ারিটি নিয়ে পড়াতেন এটা বিভিন্ন পর্যায়ে এখন সেটা বোধ হয় আগের মতো নাই প্রফেশনাল শিক্ষক হওয়ার জন্য যেই শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং প্রশিক্ষণ এটা অনেকের নাই আরেকটা দিক হলো যে অনেকটা ফ্যাশনের মতো হয়ে গেছে যে সহপাঠী সবাই যদি যায় বাবা মারা মনে করেন যে কোচিং সেন্টারে পাঠালে ফলাফল ভালো হবে বিষয়ে যে জ্ঞান খুব বাড়বে এটা কিন্তু এই উপলব্ধি থেকে না আমার ধারণা যে কোচিং সেন্টারে কি কি প্রশ্ন আসতে পারে সম্ভাব্য কি উত্তর লিখতে হবে এই যে স্পুন ফিডিং চামচ দিয়ে খাওয়ানোর যে এই প্রবণতা এটাই আকৃষ্ট করে ছাত্রছাত্রীদের এবং অভিভাবকদের এটার ক্ষতিকর দিক হলো যে ক্রিয়েটিভিটি যেটা আমি বলি যে সৃজনশীলতা এটা হারিয়ে ফেলতেছে অনেকে এবং শিক্ষকরাও চান না যে একজন ছাত্র বা ছাত্রী তার নিজে চিন্তা করে কোনো একটা উত্তর বের করুক তো এই ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার কোনো উদ্যোগ কি আপনি কখনো নিয়েছেন আমি যে বিষয়ে পড়িয়েছি বহু বছর স্ট্রাকচারাল ডিজাইন বা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস এগুলোতে চেষ্টা করতাম যে কিছুটা যাচ করার জন্য একদম বই থেকে হুবহু কোনো প্রবলেম তুলে না দিয়ে যে তার নিজের ক্রিয়েটিভিটি কিছুটা এর চেষ্টা করেছি স্যার এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি আমরা জানি আপনার এক ছেলে এবং এক মেয়ে এবং স্বশ ক্ষেত্রে তারা নিজেরাও খুবই সফল শিক্ষক বাবা হিসেবে তাদেরকে আপনি কতটুকু সময় দিতেন খুব কম সময় আমি এই প্রায় সারা জীবনই আমার এই শিক্ষকতা বা পেশাগত অন্যান্য কাজে এত বেশি নিজেকে ব্যস্ত রেখেছি যে আমার একটা ধারণা এখন আমি যখন পিছনে ফিরে থাকাই মনে হয় যে আর একটু বেশি সময় দেওয়া উচিত ছিল আমরা কথা বলেছি তাদের সাথে চলুন শুনি আপনার সন্তানেরা আপনার সম্পর্কে কি বলেছেন আমি কারিশ্মা ফারহিন চৌধুরী আমি ওনার বড় মেয়ে আমার ছোট ভাই কাশিফ রেজা চৌধুরী আজকে আছে আমি এমনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আমি বোয়ের থেকে আন্ডার গ্রাজুয়েট করেছি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এবং তারপরে যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটি থেকে ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচডি করেছি এবং এখন আমি এবং আমার স্বামী জিয়াবাদুদ দুজনেই বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে শিক্ষকতা করছি আমার বাবা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই যেটা মনে হচ্ছে যে ছোটোবেলা থেকে ওনাকে খুব ব্যস্ত মানুষ হিসেবে দেখে এসেছি খুব ছোটোবেলায় অবশ্য উনি সময় দিতে পারতেন যেমন আমার মনে আছে উনি আমাকে বানিয়ে বানিয়ে রোজ গল্প বলতেন এবং তার মধ্যে একটা গল্প খুব ইন্টারেস্টিং ছিল অ্যাকচুয়ালি একটা সিরিজ ছিল যে ইমনি রুমনি বলে দুই ভাই বোন ছিল তাদের একটা জাদুর প্রদীপ ছিল এবং সেই প্রদীপটা ঘষা দিলেই তারা যেখানে ইচ্ছা 
সেই দেশে চলে যেতে পারত এবং এরকম ভাবে তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ঘুরত বিভিন্ন মানুষের সাথে দেখা হতো এভাবে আমার কাছে মনে হয় যে আমার বিশ্বের সাথে প্রথম পরিচয় তার এই গল্পগুলোর মধ্য দিয়েই স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানগুলোতে আমার মা যেতে পারলেও আমার বাবা হয়তো কোনো মিটিং বা কোনো কিছুর কারণে অ্যাটেন্ড করতে পারতেন না উনি আমাকে পড়ানোর অতটা সময় দিতে না পারলেও আমি চেষ্টা করতাম লেখে থেকে তার কাছ থেকে কাজ মানে স্পেশালি অঙ্ক আর ইংলিশ এই দুটা তার কাছ থেকে পড়া বুঝে নিতে উনি অ্যাকচুয়ালি দুষ্টু বাচ্চা কিছুটা এনকারেজই করতেন কারণ ওনার থিওরি হচ্ছে যত বাচ্চারা দুষ্টু হয় তারা তত ইন্টেলিজেন্ট হয় কিছুটা তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছি তারপর শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছি এবং তা সবসময় দেখতাম সব কিছু সম্পর্কে খুব কৌতূহল এবং নিজের ফিল্ডের বাইরেও সব কিছু সম্পর্কে তার খুব ইন্টারেস্ট সব কিছুতে সেটা আমার মনে হয় যে সেটা আমাকে সবচেয়ে বেশি তার সম্পর্কে মুগ্ধ করে আমার নাম কাশেফ ছোটোবেলা থেকেই মানে আমার আব্বা আমাদের আমাকে আর আমার বোনকে দুজনকে আর কি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রতি একটা ইন্টারেস্ট গ্রো করার পিছনে একটা বড় অবদান রেখেছেন সেজন্য আমার বোন যেরকম সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আমি সেরকম ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে পড়েছি ঢাকা থেকে আমি ও লেভেল এ লেভেল শেষ করে তারপর আমেরিকায় গিয়ে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং মাস্টার্স কমপ্লিট করে এই দুই হাজার ছয়ে ফেরত এসে এখানে কাজ করা শুরু করি ছোটোবেলার স্মৃতির মধ্যে আছে যে আমরা যে কোনো এক শুক্রবারে বারান্দায় বসেছিলাম তো তখন আমাদের বাসায় বারান্দায় আবার গ্রিল লাগানো তো ওই গ্রিলের যে শ্যাডোটা ছিল ওইটার থেকে কথা প্রসঙ্গে উনি কি করে যেন আমাকে অ্যাঙ্গেল এবং জিওমেট্রি সম্বন্ধে পড়ানো শুরু করলো এবং সেই থেকে অঙ্কের প্রতি আমার একটা ইন্টারেস্ট একটা আগ্রহ গ্রো করা শুরু করছে বোন আর আমার মধ্যে সবসময় উনি একটা কম্পিটিশনের মতো করার চেষ্টা করতো যে জেনারেল নলেজ হোক বা আমাদের প্রথম যখন কম্পিউটারে আসলো আমরা দুজন মিলে ওই কুইক বেসিকে প্রোগ্রামিং শুরু করলাম এই সবসময় উনি একটা মানে কম্পিটিশন গ্রো করানোর চেষ্টা করতো আমার ছোটোবেলায় আপু বেশ ব্যস্ত ছিল তো একদিক দিয়ে এটা আমার জন্য ভালো হয়েছে কারণ আমি খুবই দুষ্টু ছিলাম তো যেহেতু উনি বেশ ব্যস্ত থাকতেন আমাকে ওরকমভাবে শাসন করার উনি কোনো অপরচুনিটি পেতেন না আমি যখন আমেরিকায় ছিলাম তখন আব্বুর হার্টের অপারেশনটা হয় এবং এটা একদম লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত আমাদের বা আমাকে বা আমার বোনকে এটা নিয়ে বলা হয়নি এত বছর পর মানে আমরা ঠিক বুঝতেছি যে আব্বু যে এতদিন যে এত বেলি ছিল এরপরও একটা যে অ্যাটাচমেন্ট আমাদের আছে বা আমরা যে এত ভালোবাসি আব্বুকে যে সবসময় একটু কাছে কাছে থাকা দরকার আমাদের আব্বু তুমি দীর্ঘজীবী হও এবং সুস্থভাবে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে যেতে পারো প্রিয় দর্শক একটা বিরতি নিচ্ছি সাথেই থাকুন ফিরে এসে আরও কথা বলবো স্যারের সাথে বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাই অতপর আমি অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর জামেলু রেজা চৌধুরী স্যার আপনি পরপর তিনবার পরিবেশ আন্দোলনের সভাপতি ছিলেন পরিবেশ বিপর্যয়ের দিক থেকে বাংলাদেশ কতটুকু হুমকির মুখে আছে আমরা তো বিরাট হুমকির মুখে আমি কয়েকটা ভাগে ভাগ করি যেমন ঢাকা মহানগর আমাদের পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন তার মধ্যে একটা হলো যে নদী আমাদের এই ঢাকা মহানগর যে বা ঢাকা নগর যখন পত্তন হয় তার মূল চালিকা শক্তি ছিল বুড়িগঙ্গা নদী সেই জন্য পুরানো ঢাকা গড়ে উঠল এখানে রাজধানী হলো সেটাই আমরা নষ্ট করে ফেলছি এখন তো বুড়িগঙ্গা অনেকে বলেন ডেড রিভার তবে এটাকে রিভাইভ করা সম্ভব একইভাবে অন্যান্য আশেপাশে নদী জলাভূমি এটা নিয়ে আমরা একটা বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন এইভাবে চিন্তা করলে অন্যান্য মহানগর বলি শহর বলি প্রত্যেকটাই বিপর্যয়ের সম্মুখীন কোপেন হেগেন সম্মেলন থেকে বাংলাদেশের অর্জন নিয়ে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট কিছু না পাওয়া আর কিছু পাওয়া এই ডিফারেন্স একদম খালি হাতে না এসে অ্যাটলিস্ট একটা কাগজ তো পাওয়া গেছে স্যার আপনার সম্পর্কে জানতে আমরা কথা বলেছি আপনার স্ত্রী এবং ভাই বোনদের সাথে চলুন শুনি তারা কি বলেছেন আপনার সম্পর্কে প্রায় দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর আমরা একসঙ্গে বসবাস করে আসছি মানুষ হিসেবে উনি খুব একটা রাগি মানুষ নন বেশ শান্ত স্বভাবের তবে রেগে গেলে কিন্তু উনি হঠাৎ করে প্রচণ্ড রেগে যান কিন্তু ডাক্তার পড়তেও খুব বেশি সময় লাগে না বাসায় খুব একটা সময় দিতে পারতেন না বা 
দেওয়ার চেষ্টাও করতেন না মনে হয় বাইরেটাই ওনার বেশি ভালো লাগতো তবে কিন্তু তাই বললে আমি এটা বলতে চাই না যে মানে উনি বাইরে বেশি বহির্মুখ ছিলেন তা না উনি কাজ নিয়ে সবসময় ব্যস্ত থাকতে এবং লেখাপড়ার ব্যাপারও দেখি দারুণ আগ্রহ ছিল সব কিছুই উনি পড়তে পছন্দ করতেন আজকাল বেশিরভাগ সময় কাটে ওর ইন্টারনেট ব্রাউজ করে এবং কোনো একটা কিছু সন্দেহ হলে সঙ্গে সঙ্গে উনি বলে ফেলেন যে দেখি গুগল সার্চ করে গুগল কি বলে এরকমভাবে উনি মানে সব কিছুই উনি একেবারে সঠিক জানতে চান ওকে এমনি তো খুব গম্ভীর মনে হয় কিন্তু বাসায় কিন্তু ও সবসময় সব ব্যাপারে খুব হালকা করে দেখেন এবং বেশ হাসি ঠাট্টা করেন সবার সাথে একটা অভিযোগ সব মা বাবার কাছ থেকে শোনা যায় যে ছেলে মেয়েরা বিদেশে গেলে আর ফিরে আসে না আমাদের বেলায় কিন্তু এটা ঘটেনি আমার দুই ছেলে মেয়ে বাইরে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে এসেছে এবং ফিরে এসে তারা যে খুব একটা অখুশি তাও আমার মনে হয় না জামিল আমার ছ বছরের ছোট আমার ছোট ভাই তো আমরা সিলেটে মনারা টিলায় থাকতাম খুব উঁচু টিলা বাংলো এটা সেই বাংলোটা বিশাল একটা বাংলা ছিল রাজবাড়ি তো ওখানে তার তিন চার বছর বয়সের সময় একটা ঘটনা খুব মজার বাংলোর নিচে অনেক শিয়াল সন্ধ্যা হলেই হুকা হুয়া হুকা হুয়া চিৎকার করতো আমাদের এক ড্রাইভার সাহেব ছিলেন বুড়া আমরা সন্ধ্যাবেলা হয়তো গল্প করতাম তো জিজ্ঞেস করলো ড্রাইভার সাহেব শিয়ালগুলি চিৎকার করে কেন বলে ওদের তো শীত লাগে তোমার মতো কোট সোয়েটার নাই তো কি করা যাবে তোর খুব বোধ হয় মনে লেগেছে পরের দিন যখন আবার সন্ধ্যাবেলা চিৎকার করছে বলছে আজকে চিৎকার করছে কেন বলে ওই তো শীত লাগছে বলে না আমি তোমার সব শীতের কাপড় ওদের দিয়ে আসছি তারপরে ড্রাইভার সাহেব ভয়ে দৌড়ে গিয়ে দেখলো যে সব সোয়েটার টোয়েটার সেই উপর থেকে পাহাড়ের নিচে ফেলে দিয়েছে আমি দোয়া করি যেন সে যতদিন আল্লাহ তার হায়াত দিয়েছেন সে সেদিন কর্মমুখর থাকে তার স্বাস্থ্যটা ভালো থাকে কম্পিউটার প্রযুক্তি বিশ্বকে নিঃসন্দেহে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে কিন্তু এর কিছু অপব্যবহারও আমরা এখন লক্ষ্য করছি যেটা আমাদের জন্য বিপর্যয় কারণ হয়ে গেছে বিশেষ করে সাইবার ক্রাইম বাংলাদেশের যুব সমাজ এই ক্রাইমের সাথে নানাভাবে জড়িত হয়ে যাচ্ছে প্রযুক্তিগতভাবে কি এটি রোধ করার কোনো উপায় আছে বা বের করা সম্ভব নয় এটা কমানো যাবে একদম সম্পূর্ণ রোধ করা সম্ভব না আমার জানা মতে আইনকে আরও শক্ত করতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক যদি শাস্তি দেওয়া হয় কয়েকজনকে আইডেন্টিফাই করে তাহলে আমার ধারণা যে এটার প্রবণতাটা কমে যাবে যদি একটা আইন করা হয় যে সাইবার কাফে যারা চালাবে প্রত্যেকটা স্ক্রিন একদম উন্মুক্ত থাকবে যাতে কোনো রকম ছোট ছোট ঘরে গিয়ে যাতে এই কম্পিউটার স্ক্রিন দেখতে না পারে ষাট বা সত্তরের দশকে আমরা মানুষের মধ্যে যে নৈতিকতা যে মূল্যবোধ দেখতাম ধীরে ধীরে সকল স্তরের মানুষের ভেতর থেকে সেই মূল্যবোধ সরে যাচ্ছে আমরা মূল্যবোধ থেকে অনেকটা দূরে সরে এসছি আপনার কি মনে হয় যে প্রযুক্তির এখানে কোনো ভূমিকা আছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিশেষ করে টেলিভিশনের একটা ভূমিকা আছে সেদিক থেকে প্রযুক্তির একটা আমি বলবো যে কুফল যে টেলিভিশন অনেক প্রোগ্রাম হয় যেখানে ঠিক যেই মূল্যবোধের আমরা চাচ্ছি তরুণের মধ্যে আসা সে প্রতিফলন হয় না অনেক সময় একইভাবে আমি বলবো যে এই যে সিডি ডিভিডি যে পাওয়া যাচ্ছে সেটাও কিন্তু কন্ট্রিবিউট করতেছে কিছু মূল্যবোধের অবক্ষয়ে তা আমার কাছে মনে হয় যেটা যে ফ্যামিলি টাইজ পারিবারিক বন্ধন যেটা আগে যে একটা পরিবেশ ছিল আমরা আমাদের যে মূল্যবোধ যেটা হয়েছে আমাদের জেনারেশনের প্রজন্মে বা এরপরেও আমি চেষ্টা করি সেটা হলো মূলত পরিবার থেকে আসে সেই বন্ধনটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে এটার একটা দিক আছে যেমন এটা পাশ্চাত্য দেশে হয়েছে যে বাবা মার বিশেষ করে আমাদের সময় বাবা মা ছেলে মেয়েকে যে সময় দিতেন অনেক বাবা মা এখন সেটা পারেন না বিশেষ করে মা মায়ের তো আমরা একটা সময় ছিল সার্বক্ষণিক বাসায় থাকলেই মায়ের সান্নিধ্য পেতাম এখন কিন্তু অনেক শিশু মায়ের সান্নিধ্য অনেক কম পাচ্ছে যারা রোল মডেল তাদের দেখেই তো শিখে তো তাদের সংখ্যা বোধহয় কমে যাচ্ছে যাদের কাছ থেকে নৈতিকতা শিখতে পারবে দেখা যাচ্ছে যে দেশের হয়তো প্রীতি নির্ধারকদের মধ্যে অনেকে আছেন যাদের নামে হয়তো যেই মরাল স্ট্যান্ডার্ড আমরা আশা করি সেরকম স্ট্যান্ডার্ড হয়তো পাচ্ছে না তারও একটা প্রতিফলন দেখি এবং যেটা র্যাট রেস বলে ইংরেজিতে যে যে কোনোভাবে হোক আমাকে বৃত্তশালী হতে হবে কিভাবে হলাম এটা কিন্তু মুখ্য না এটা একদম গৌণ হয়ে গেছে চলচ্চিত্রের কলাকুশলীরা অভিনয় শিল্পী যারা আছেন তারা অভিনয়ের মাধ্যমে প্রেম ভালোবাসা 
स्नेह माय ममता आवेग प्रकाश करतें और यमे मूल्यबोध चर्चा होत अभिनय शिल्पी अनेक जैगा दखल कर नहींमेशन ए स्पेशल इफेक्ट इटे सम्पूर्ण भाव सुफल इने दीचे हमें जो छवि देखल यो स्पेशल टाइप जेटा सायस फिक्शन के छड़िए गए जेटा के सायस फैंटासि मान विज्ञान विज्ञान भित्तिक कल्प कहनी ना हो बे चले ग अवतार नहीं तो ये करते गए परिचालक उन्नी तो अपेक्षा कर टेक्नोलॉजी कब ये स्टेजे आसबे यहाँ मन है जो एक चमक हिसाब से बसिदिन एक बस दर्शक आकृष्ट कर विभिन्न क्षेत्र कर सूझ पे अन्न देश पेतम ना और सन्तुष्टि हलो देशर जो क्ज करते पे तो दिक्कत के मन करीजे हमारे क्षुद्र परिसर बोलो ताते मोटामुटी सन्तुष्ट प्रिय दर्शक केम लगे अतपर और कदर के अनुष्ठान अतिथि हिसाब से अपना देखते चानी जान चिठी लिखते पर ठिकाना प्रयोजक अतपर हमें एकुशे टेलीविसन जहांगीर टावर दस कारवान बजार ढाका एक दु एक पाँच इमेल करते ठिकान अतपर हमें एट एकुशे डैश टी डट कम और एस एम एस पाठाते लिखु ए एम आई स्पेस अपना नाम स्पेस अनुष्ठान सम्पर्क अपन मतमत लिखे सेंड कर सिक्स नाइन सिक्स नाइन नम्बर अपन जीवन की को शून्यता कख क्या करें खूब स्वीकृत जो अने के थे ना एक आकुल थे रिकगनेशन सरकम ना जो थकब ना के जो भविष्य प्रजन्म मने रखे जो एक समय चेष्टा कर निजे क्षमतार मध्य जा कन्ट्रिव्यूट करार देश उन्नति को छोट कन्ट्रिव्यूट कर मना रखे मन करबार जीवन सार्थक